क्लास सिक्स चैप्टर इलेवन फिजिक्स लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन आज हम फिजिक्स के क्लास सिक्स के इलेवन चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम लाइट शेडो और रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं आइए अब हम चैप्टर को डिटेल में पढ़ते हैं लाइट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ साइटेड लाइट एक एनर्जी फॉर्म है जो हम जो कुछ भी देखते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इट अनेबल टू सी थिंग्स अराउंड अस इसके कारण ही हम जो आस पे आप आस पास की चीज़ों को हम देख सकते हैं एट नाइट ड्यू टू द अपसेंस ऑफ द सन लाइट इट बिकेम डार्क विच रिड्यूस आवर विजिबिलिटी आपने देखा होगा कि नाइट को जो हम क्योंकि सन की लाइट नहीं होती है तो हम रात को जो है अपनी जो देखने की एबिलिटी है उसको हम खो देते हैं तो आप समझ गए होंगे कि हमें देखने के लिए जो है लाइट की ज़रूरत होती है इट्स पाथ इज ओनली विजिबल वैन इट इज स्कैटर्ड बाय डस्ट पार्टिकल प्रजेंट इन द एटमोसफेयर आप लाइट को जो ऐसे देख नहीं सकते लेकिन हम इसको तभी देख सकते हैं अगर जो लाइट जो स्कैटर्ड करती है वो भी किस में जो एटमोसफेयर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं आपने देखा कि एक क्षेत्र में से बीम जैसी आती है जिसमें से हम लाइट को देख सकते हैं लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ इनविजुअल एनर्जी लाइट एक इनविजुअल एनर्जी जो दिखाई नहीं देती ऐसी एनर्जी की एक फॉर्म है लाइट इट सेल्फ इज नॉट विजिबल लाइट को हम अपने आप से नहीं देख सकते हैं मतलब लाइट दिखाई नहीं देती है इट मेक्स अदर ऑब्जेक्ट विजिबल लेकिन ये दूसरे ऑब्जेक्ट को विजिबल कर देती है दिखाई दे दिखाई देती है जिसके कारण हम दूसरे ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं लाइट एंड द आईज बोथ आर नेसेसरी टू सी द थिंग्स अब आप समझ गए होंगे कि देखने के लिए हमें लाइट और आइज दोनों की जरूरत होती है द सेंसेशन विच हेल्प अस टू सी थिंग इज कॉल्ड साइट और द विजन वो सेंसेशन जिसके कारण हम किसी चीज़ को देख सकते हैं उसको हम साइट या विजन कहते हैं सोर्स ऑफ लाइट हमारे पास जो है सोर्स लाइट के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं देखिए सन स्टार्स इलेक्ट्रिक टॉर्च कैंडल फ्लेम एक्सेक लाइट इज क्लासीफाइड इंटू टू हमने जो इमिशंस होते हैं इमिशन ऑफ लाइट देखिए जो लाइट प्रोड्यूस होते हैं क्लासीफाई ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ इमिशन ऑफ लाइट वो दो तरह के होते हैं वन इज ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट अदर इज नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट देखिए जो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं ऑब्जेक्ट विच इमिट देयर वन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट खुद प्रोड्यूस करते हैं उनको हम ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं एग्जाम्पल के तौर पे एक कैंडल होगी इलेक्ट्रिक टॉर्च होगी नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट विच ऑब्जेक्ट डू नॉट हैव देयर वन लाइट आर सीन बाय द लाइट स्केटर्ड बाय देम आर कॉल नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी अपनी लाइट तो नहीं होती है लेकिन उनके ऊपर जो लाइट गिर रही होती है उसके कारण वो जो लाइट स्केटर्ड करती है उनके कारण वो चमकते हैं उनको हम लॉन नुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं एग्जांपल के तौर पे मून हो गया चेयर टेबल एक्सेट्रा ऑप्टिकल मीडिया एनी सब्सटेंसेस विच अलाउ लाइट टू पास थ्रो इट आइर पार्शली और होली इज कॉल्ड एन ऑप्टिकल मीडिया ऑप्टिकल मीडिया हम उसको कहते हैं जिसके अंदर से जो लाइट पास हो सकती है अलाउ करता है या तो पार्शली भी बहुत ज़्यादा मतलब पूरी तरह से या फिर थोड़ा पार्शली मतलब कम पार्ट में की जाती है इसके अकॉर्डिंग जो हमने ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड किया है फर्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंट ऑल सब्सटेंसेस दैट अलाउ लाइट टू पास फ्रीली थ्रो देम एंड थ्रो विच ऑब्जेक्ट कैन क्लियरली टू सीन और कॉल्ड ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस जो लाइट को पूरी तरह से अपने में से जाने देते हैं या फिर हम उनके आ, उनके बीच से आसानी से चीज़ को हम देख सकते हैं आर पार देख सकते हैं इसके एग्जाम्पल उन इस तरह के जो ऑब्जेक्ट होते हैं या फिर जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस कहते हैं एग्जांपल के तौर पर जैसे ग्लास हो गया वाटर एयर एक्सेट्रा इनमें हम ग्लास में हम इजीली जो आर पार देख सकते हैं जैसे आप एग्जांपल देख रहे हैं कि आप एक ग्लास के अंदर फिश को इजीली देख पा रहे हैं ट्रांसपुलेंट असप्टेंस दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रो इट ओनली पार्शल इज कॉल्ड ट्रांसपुलेंट मीडियम ऑफ सब्सटेंसेज इसके एग्जाम्पल वाटर पेपर टिश्यू पेपर एक्सेट्रा अब ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट अलाउ होती है तो ट्रांसकुलेंट होते हैं लेकिन वो ज़्यादा नहीं दिखाई देता है उसमें सिर्फ पार्शली दिखाई देता है कुछ एक आप कह सकते हैं कि धुंधला धुंधला से दिखाई देता है उनको हम जो है ट्रांसकुलेंट कहते हैं इसका एग्जांपल वाटर पेपर टिश्यू पेपर एक्सेट्रा है ऑपिक ऑब्जेक्ट डू नॉट अलाउ लाइट पास थ्रो दैम एग्जाम्पल बुक ब्रिक एक्सेट्रा और ऐसे ऑब्जेक्ट या ऐसे सब्सटेंसेज जो अपने में से लाइट को बिल्कुल भी पास नहीं करते हैं उनको हम ऑपेक कहते हैं इसके एग्जाम्पल बुक और ब्रिक है शेडो अ शेडो इज द रीजन ऑफ ऑप्शंस ऑफ लाइट लाइट फॉर्म ए सोर्स इज कट ऑफ बाय एन ऑब्स्टेकल एंड शेडो इज फॉर्म्ड देखिए शेडो क्या होती है 
एक ऐसा रीजन जहाँ पर जो है लाइट अपसेंस होती है देखिए लाइट जो है किसी सोर्स से आ रही होती है और उसको जब हम कोई ऑब्जेक्ट जो है उसको अप, आ, या आप कह दें ओपेक ऑब्जेक्ट जो जब उसको ऑब्स्टकल करता है तो कोई ना कोई शेडो बनती है ओपेक ऑब्जेक्ट कार से डार्क शेडो जो आपके ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं उनके द्वारा जो बनाई गई शेडो होती है काफ़ी डार्क होती है ब्लैक और ट्रांसकुलेंट ऑब्जेक्ट प्रोड्यू से वीक शेडो और जो ट्रांसकुलेंट ऑब्जेक्ट होते हैं आपको पता है कि उसमें से पार्शली लाइट जा रही होती है तो वो वीक शेडो बनाते हैं और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट टू नॉट कास्ट अ शेडो एट आउट और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी शेडो नहीं बनाते क्योंकि उनमें से पूरी तरह से लाइट आर पार जा रही होती है टाइप ऑफ शेडो द काइंड ऑफ शेडो डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट देखिए शेडो का टाइप कैसा होगा ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो लाइट का सोर्स है वो कैसा है ड्यू टू स्मॉलर लाइट सोर्स जैसे आपका स्मॉलर लाइट सोर्स है जैसे आप पॉइंट की तरह कह सकते हैं ओनली वन डार्क शेडो इज फॉर्म एट दिस इज नॉन एज अम्ब्रा देखिए जो अगर लाइट का सोर्स बिल्कुल छोटा है या पॉइंट है तो उसके द्वारा जो शेडो कास्ट की जाती है उसको हम अम्ब्रा बोलते हैं ड्यू टू द लार्जर लाइट सोर्स लार्जर मतलब एक्सटेंड सोर्स टू शेडो आर फॉर्म अ डार्क वन इज द सेंटर एंड द लाइट वन इज द आउटसाइड डार्क शेडो इज कॉल्ड अम्ब्रा एंड द फ्रंट एंड लाइट शेडो इज कॉल्ड द पेनोम्ब्रा देखिए जो दो तरह की शेडोज बनती है एक आप पिक्चर सेकेंड वाली नीच, नीचे वाली जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है आप उसमें दो तरह की शेडो देख रहे हैं एक सेंटर के अंदर जो डार्क है ये अम्ब्रा है और जो आप बाहर में देख रहे हैं फैंट टाइप की शेडो इसको हम पेनोम्ब्रा कहते हैं द साइज ऑफ द पेनोम्ब्रा डिक्रीज द साइज ऑफ अम्ब्रा डिक्रीज एंड पेनोम्ब्रा इंक्रीज एज द स्क्रीन इज मूव अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट अगर स्क्रीन इधर उधर होगी तो इसके साइजेज में जो है डिफ्रेंसेज आता जाएगा कलर ऑफ शेडो वट एवर बी द कलर ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट द शेडो फॉर्म इज ऑलवेज ऑन द सेम कलर दैट इज ब्लैक शेडो हमेशा ही जो है ब्लैक कलर में बनती है चाहे ऑब्जेक्ट किसी जो ओपेक जो है किसी भी कलर का क्यों ना हो लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइट आपको ये बात अच्छी तरह से पता होगी कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइट लाइट जो हमेशा ही स्ट्रेट लाइट में ट्रेवल करती है ब्लॉकिंग ऑफ सच स्ट्रेट मूविंग लाइट रेज बाय ओपेक ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन अ शेडो और ये जो स्ट्रेट लाइट होती है जब इसको एक ओपेक जो है ब्लॉक करता है तो उसके कारण ही जो शेडो बनती है शेडो कांट भी फॉर कांट भी फॉर्म इफ द लाइट रेज डू नॉट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइट अगर लाइट की रेज स्ट्रेट नहीं चलती तो शेडो भी फॉर्म नहीं होती पिन होल कैमरा अ पिन होल कैमरा इज अ सिंपल कैमरा विच लेंसेज इन द शेप ऑफ बॉक्स एक पिन होल कैमरा जो एक सिंपल कैमरा विदाउट लेंसेज इसके अंदर लेंसेज नहीं होते हैं एक शेप ये बॉक्स की शेप में होता है जैसा कि आपको पिक्चर्स में दिखाया गया दो पिक्चर आप इसके सामने रखी है वन ऑफ द साइड हैज अ स्मॉल हॉल एंड इट प्रोड्यूस एन इनवर्ट इन इमेज ऑन द आउट साइड वर्ड एट द अदर साइड आप इसमें देखेंगे एक स्मॉल होल होता है जिसके कारण जो है एक पिक्चर इट प्रोड्यूस ए इन्वर्टेड इमेज इन प्रोड्यूस में उल्टी इमेज को बना देता है बॉक्स के अंदर में दूसरी साइड में द बॉक्स शुड बी पेंटेड ब्लैक फ्रॉम ब्लैक फ्रॉम आउट एंड इन साइड फॉर बेटर क्लियरिटी बॉक्स को आउटसाइड और इन से जो लार्जर बॉक्स होता है उसको ब्लैक कलर में किया जाता है ताकि जो पिक्चर की क्लियरिटी ज़्यादा बेटर हो द ऑब्जेक्ट हुज इमेज इज टू बी सीन शुड बी इन ब्राइट लाइट इमेज जिसकी आप पिन होल कैमरा के अंदर जो इमेज बन रही है वो आपकी ब्राइट लाइट के अंदर होनी चाहिए उसके ऊपर कोई ब्राइट लाइट गिर रही हो स्मॉल और द हॉल शार्प और द इमेज होल जितना छोटा होगा उतनी शार्प आपकी इमेज बनेगी टेम्प्रेरी ब्लैक एंड वाइट इमेज आर फॉर्म ऑन द स्क्रीन इफ द ट्रेसिंग पेपर इज यूज अगर आपने ट्रेसिंग पेपर यूज किया है स्क्रीन के तौर पे तो जो आपकी जो पिक्चर है वो ब्लैक और वाइट इमेज में ही बनेगी परमानेंट कलर्ड एंड ब्लैक एंड वाइट इमेज कैन बी ऑप्टेन यूजिंग फोटोग्राफिक फिल्म्स इंस्टीट ऑफ ड्रेसिंग पेपर अगर आप परमानेंट इमेज चाहते हो कलर्ड इमेज चाहते हो तो आप जो है जो आपने ड्रेसिंग पेपर यूज़ किया था उसकी जगह आप जो है फोटोग्राफिक फिल्म को यूज़ कर सकते हैं इन द बिलो डायग्राम टू बॉक्सेज आर प्लेस्ड वन इन साइड द अदर दो बॉक्सेज को प्लेस्ड किया गया एक के अंदर दूसरे को द इमेज ऑफ द आउटर ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इन्वर्टेड ऑन द इनर बॉक्स ट्रांसपेरेंट स्क्रीन जो आपकी स्क्रीन होती है वो अंदर वाले बॉक्सेस में बनती है और ट्रांसपेरेंट स्क्रीन होती है वो मिरर एंड रिफ्लेक्शन लाइट वेब्स में चेंज दियर डायरेक्शन अपॉन स्ट्राइकिंग ए सर्फेस 
जो लाइट वेव होती है आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइट में चलती है जब वो शाइनी सरफेस से स्ट्राइक करती है तो वहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन और इसको हम रिफ्लेक्शन करते हैं मिरर इज एन ऑब्जेक्ट विच रिफ्लेक्ट लाइट और मिरर वो ऑब्जेक्ट है वो शाइनी ऑब्जेक्ट है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है शाइनी एंड पॉलिश सरफेस यूजली एक्ट एज मिरर शाइनी या फिर जो पॉलिश सरफेस होता है वो मिरर का काम करता है ड्यू टू रिफ्लेक्शन इमेज एन ऑब्जेक्ट इज सीन ऑन द मिरर रिफ्लेक्शन के कारण ही है जो हम मिरर uh, के ऊपर एक uh, मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर इमेज uh, को देखते हैं मिरर चेंज द डायरेक्शन लाइट फॉलिंग ऑन इट मिरर जो है लाइट के डायरेक्शन को चेंज करता है जो उसके ऊपर गिर रही होती है इम्पोर्टेंट नोट्स अब हम चैप्टर के उस इम्पोर्टेंट पार्ट पे आ चुके हैं जिसके कारण आप पूरा का पूरा चैप्टर अपने माइंड के अंदर रख सकते हैं फर्स्ट वन लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ इनविजुअल एनर्जी लाइट जो एक इनविजुअल एनर्जी की फॉर्म है इट मेक्स अदर ऑब्जेक्ट विजुअल ये दूसरे ऑब्जेक्ट को हमें विजुअल करती है लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन और लाइट हमेशा जो है स्ट्रेट लाइट में चलती है सेकेंड पॉइंट इमिशन ऑफ लाइट देखिए जो लाइट प्रोड्यूस होती है उसके हिसाब से हमारे पास दो तरह के ऑब्जेक्ट थे वन इज ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट जो खुद अपनी लाइट को प्रोड्यूस करते हैं जैसे कैंडल हो गया इलेक्ट्रिक टॉर्च हो गया सेकेंड वन इज नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी अपनी लाइट नहीं होती लेकिन जो उनके ऊपर लाइट गिर रही थी उसके स्कैटर्ड के कारण जो है जो लाइट वो स्कैटर्ड करते हैं उनके द्वारा वो शाइन करते हैं मून चेयर एक्सेट्रा थर्ड वन इज ऑप्टिकल मीडिया देखिए हमने ऑप्टिकल मीडिया के बारे में पढ़ा था ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को अपने में से अलाउ करते हैं उनको हम ऑप्टिकल मीडिया करते हैं जो पूरी तरह से अलाउ करते हैं उनको हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं जैसे ग्लास और वाटर हो गया जो पार्शियली करते हैं उनको हम ट्रांसुलेंट कहते हैं जैसे बटर पेपर हो गया और जो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते उनको ओपेक कहते हैं जैसे कि बुक या फिर ब्रिक होगी फोर्थ वन इज शेडो आपने देखा था कि लाइट जो स्ट्रेट लाइन में जो है ट्रेवल करती है और अगर कोई उसको ब्लॉक कर दे तो शेडो इज द रीजन ऑफ ऑप्शेंस ऑफ लाइट और उस ब्लॉकिंग्स के कारण जो रीजन बनता है उसको हम शेडो करते हैं शेडो दो तरह की थी एक हमने देखा था अम्ब्रा और दूसरी पेनम्ब्रा मिरर एंड रिफ्लेक्शन आपने देखा था कि लाइट वेब्स में चेंज देर डायरेक्शन अपॉन स्ट्राइकिंग ए सरफेस लाइट की जो वेब्स होती है अगर वो शाइनी सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करती है तो वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देती है इस तरह के जो जो उसने डायरेक्शन को चेंज किया उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं तो इट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन मिरर इज एन ऑब्जेक्ट विच रिफ्लेक्ट लाइट और मिरर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है दैट इज द रीजन कि हम अपने आप को मिरर में देख सकते हैं थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग इट्स बीन अ ग्रेट प्लेजर टू सॉव यू